ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ റെയിൻഫോൾ പ്രോബബിൾ മാക്സിമം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ റെക്കറൻസ് ഇൻറ്റർവെൽ തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ റെയിൻഫോൾ ഏതൊരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു ഡിസൈൻ ലൈഫ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഡിസൈൻ ലൈഫ് എങ്കിൽ ആ ഫോർ ദാറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ സേഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡാം ഒക്കെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനും ഒരു ഡിസൈൻ ലൈഫ് ഉണ്ടാവും അത് കൂടാതെ വേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഡിസൈൻ ഫ്ലഡ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു ഡാമിൻ്റെ കേസിൽ ആ ഡാമിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് അത് എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ ഡാം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡാമിലേക്ക് വെള്ളം വരിക ആ ഡാമിൻ്റെ ക്യാഷ്മിൻ്റെ ഏരിയയിൽ റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ആ ഡാമിലേക്ക് എത്താം അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാഷ്മിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ്മിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാമിൻ്റെ ക്യാഷ്മിൻ്റെ ഏരിയയിൽ റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ ചെയ്താൽ ആ വാട്ടർ ഫൈനലി ആ ഡാമിലേക്ക് തന്നെ എത്തും അത്തരത്തിലുള്ള ഏരിയ തന്നെയാണ് ഡാമിൻ്റെ ക്യാഷ്മിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയാം മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൃഷ്ടി പ്രദേശം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ കാശ്മീരിൻ്റെ ഏരിയയിൽ റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് ഫൈനലി ഡാമിലേക്ക് എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കാശ്മീരിൻ്റെ ഏരിയയിൽ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള മാക്സിമം റെയിൻഫോൾ എത്രയാണോ അതാണ് ഡിസൈൻ റെയിൻഫോൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈൻ റെയിൻഫോൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ റെയിൻഫോൾ സാധാരണയായിട്ട് പ്രോബബിൾ മാക്സിമം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രോബബിൾ മാക്സിമം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ It is the precipitation resulting from the most critical meteorological combinations that are considered probable of occurrence. If you have a catchment area, you can see that there is a lot of precipitation. There is a lot of rainfall. That is the probable maximum precipitation in the PMP. That is why this precipitation affects the material factors. It is the meteorological factors. It is the humidity, temperature and temperature. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ അവിടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം പ്രസിപ്പിറ്റേഷനെയാണ് പി എം പി അഥവാ പ്രോബബിൾ മാക്സിമം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസൈൻ റെയിൻഫോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്രോബബിൾ മാക്സിമം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻലി രണ്ട് അപ്രോച്ചുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഈ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ പി എം പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെപ്ത് ഏരിയ ഡ്യൂറേഷൻ കേവ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ കാശ്മീരിൻ്റെ ഏരിയക്കും ഡെപ്ത് ഏരിയ ഡ്യൂറേഷൻ കേവ്സ് ഉണ്ടാവും ആ കേവിൽ നിന്ന് പി എം പി ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു കാശ്മീരിൻ്റെ ഏരിയക്ക് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേവ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ കാശ്മീരിൻ്റെ കേവ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് എത്രത്തോളം ചോദിച്ച് കാണാത്തൊരു ഭാഗമാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ ഒരുപാട് കാലത്തെ ഡാറ്റ എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോബബിൾ മാക്സിമം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് പി എം പി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ റെയിൻഫോളിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പറയാന്നാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃത്യമായൊരു മൺസൂൺ സീസൺ ഉണ്ട് ആ സീസണിൽ ഒബിയസ്ലി റെയിൻഫോൾ ഒക്കെ അറിയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള റെയിൻഫോൾ ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ലിമിറ്റിലും കൂടിയൊരു റെയിൻഫോൾ അത് എക്സ്ട്രീം റെയിൻഫോൾ എപ്പോഴും സംഭവിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ വലിയ റെയിൻഫോൾ അത് എല്ലാ വർഷങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല അത് ചില വർഷങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അത്തരം എക്സ്ട്രീം റെയിൻഫോളുകളൊക്കെ അറ
recurrence interval t r and denote it. For recurrence interval, the average time interval, this is the average time interval that elapses between the two events that equal or exceed a particular level. अगर मैं नेहरते बारे में बोले, एक पर्टिकुलर लेवल लम मुगले ली वेरना रेनफॉल, ओके, अब अत्तर तरह लाल रंड रेनफॉल अगर डे एडे ले वेरना टाइम इंटरवल अत्तर याद, तो नेहरते बारे में बोले 2018 ले वाली येरो रेनफॉल आकर ही दो, इन आधु बोले ते रेनफॉल है नेक्स्ट एप्पर आना आकर ही है, अग अलग एक मात्रा डेफिनेशन है, दिस द एवरेज इंटरवल इन विच ए स्पेसिफाइड इवेंट इस इक्वल टू और एक्सीडेड। के उरी कार्य में प्रत्येक सर्दी के ना तो द एवरेज इंटरवल है। ओके, पता है इन दारा नोकर एग्जाम्पल इसे पढ़ें हम। अलसो ये रेक्रेंस इंटरवल में मात्रा ये पेर आने रिटर्न पीरियड। ओके, पर एक एग्जाम्पल है, 20 years को उड़म्बर आने ओकर ये आनु बारने ही जाले अद इंडर रेक्रेंस इंटरवल आने 20 years के वरे 24 आवर्स ले 30 सेंटीमीटर रेनफॉल है इडियो तो वर्षम को उड़म्बर आना ओकर ये इन्दर देंगे ले इंडर रेक्रेंस इंटरवल आने 20 years तो ये 20 years नो वरे इंदर वो दिक्कत है इंदर पीरियोडिसिटी अलग आने की � टाइम कंस्ट्रीम, फॉर एग्जांपल 200 इयर्स के लिए वाली ये लॉन्ग टाइम स्पैन नोकरने समय थे, पर एक्सरेंस इंडा वाले 20 इयर्स आने के लिए, अध मीन चीज़ इतनो लो, आ 200 इयर्स से ले पत्तो प्राविश्य, इतने रत्ते लोला वाली ये एक रेनफॉल आकर इधर निकाल, के 200 बाई 20 इक्वल टू 10, अन पत्तो प्राविश्य Twenty years are now. Alling average time interval between such two events will be twenty years. Okay. Atre udeshi ki nolo. Or ikkenam. Ano varya kritya mai idhu adu varshangari imbo re events a avarti chhu veeru man nalla udeshi ki nathi. Chalapo adittarita varshangali le. Yevarsham akridu totta adittar varsham dhanya adhe bolta rainfall akridiya. Okay. Akar chhu ilya nalla. Chalapo samyete mupado naapado varshangal kaini kaini tiri kum. Adhe dil rainfall akridi nanda ba. Adhe adhe dil nalla average टाइम इंटरवल नहीं आना नमले रेक्रेंस इंटरवल ने बारे के वाइल कंसर्टिंग है लॉन्ग टाइम पीरियड नेक्स्ट वन डिटरमिनेशन ऑफ रेक्रेंस इंटरवल इधर एक प्रावधान यूनिवर्सिटी एग्जाम में चोरी चित्र लाने व्हाट इस रेक्रेंस इंटरवल एंड हाउ विल यू डिटरमिन अब वो रेक्रेंस इंटरवल के कंट्रोलिंग तो नमक के रेक्रेंस इंटरवल के अंडर बढ़ेगी नंगे ले कुछ आदि का प्रीवियस डाटा बना और ये एन इयर्स इंडर डाटा इंडर नंगे ले ना वाला डाटा इड देते आइले ओकरे इधर रेनफॉल डे मैग्नीट्यूड इन एंसर रिचे अदर डिजेंडिंग ऑर्डर ला रेंज यू और कनम वड़े टाइम इंडर ऑर्डर लाला क्रोनोलॉजिकल � रैंगिंग वाले ना एक्टिव वाले रैंग फॉल्ड वन ऐली कोर्न जन टू अंगने आने ये रैंग के प्रोवाइड ही है पर रैंग के नमके एम उन्हें डिनोट किया तो किन्हें रैंग के मट्टे पेरे प्लॉटिंग पोजीशन ना ना पारी इधर हमारे अल्लाह दिनों रैंग उड़ का पर रैंग के गिट्टी के इंजाले नमके इम्पेरिकल अतरा नंबर ऑफ इयर्स है ना उनको कंसीडर इधर आने अन्य एम में तो वाले ना रैंग आल ये रण नम सब्सटिट्यूट इधर उठता है ना उनके एम्बिरिकल फॉर्मूले के टो इधर ना एक टो कोड़ा लेटी यूज़ ही ना इधर कोड़ा दिन फॉर्मूले इन्दे तो उस फॉर्मूले सा फर्स्ट वन हेज़न फॉर्मूला 